aika pitkälti niin kuin kahden vuoden prokkissiin kohtaa, kun pohjikäyti tekee. Joo. On tässä itse myyjäkin ollut välillä ottamaan sen. <laughs> Käsittääkseni silloin ei ollut vielä oma kotitaloversio Joo. ollenkaan tästä. Että oli pelkästään Joo. kaksi eri mökki, mökkipohjaa ja isompaa käytiin silloin sitten turvottamaan. Kyllä siinä löytyisi niin kuin, se yhteinen sävel, että mikä se kokonaishenki on. Kyllä se oli heti kättelyssä selvää, että se on varsin moderni ilmeeltään. Ja konkiaan se on hyvin mahdollistanut painomaton profiili. Kyllä. Päästään siihen, että ei ole mitään iso ikkunakierto tai muuta. Pystyy Joo. oikeasti tekemään tämän päivän juttuja. Hirsi on niin materiaalin miellyttävä, niin nyt kun on viety vielä tähän päivään, niin Joo. se on äärimmäisen hieno. Tämä on aika hyvä kokoinen kumminkin. Tässä on monessa makuhanne. Tässä on kolme makkaria, Joo. kodinhoituhanne ja sitten on niin sanottu tämmöinen televisio kautta vierashuone. Te teitte oman makkarin, oliko siinä jotain, mitä te haitte sitten siihen? Että... No silloin oli molempien toimetta olla vaimo ja minua, että WC siinä pitää olla. Meillä on kolme vessaa, että lapsilla on oma, sitten on meillä oma ja sitten on vielä vieras kautta telkkarihuone, että palvelee myös. Saunoihin jo. Yksi, joo. Aina sanotaan, että makuasioista ei saa kiistellä jokaisella omaa mieltymys ja makumaailma, mutta itse arvostaa tiettyjä juttuja, semmosia, varsinkin että tuossa itse teet. Et sitä ei saa vain niinku pelkästään ostettua. Ja toki siihen niinku miksaamalla jotain myös ostettua. Joku harmonia löytämään sieltä. No, toi vierashuone kautta televisiohuone, niin Sehän luotiin tavallaan meidän olemassa olevan tämmöisen kulmasohvan perusteelle. Suuri osa niin vanhan talon huonekaluista ei enää saanut täällä sijaa, mutta tuomme haluttiin pitää. Ja tilaa kautta sitten vessasijoittelu, niin määräytyi sen mukaan, että Ville teki tänne pahvista pienoismallia ja siitä otettiin mittoja, että mm. osa se menee. Ja no toki piti ottaa kantava, kantava seinä huomioon ja muuta, mutta kyllä se sinne saatiin sopimaan. Pikku jutuista se lähti kaikki rakentunut jonkun asian ympäri, mitä ollaan suunniteltu. Klapiseinä, tai nimennyt sen klapiseinä, että osaa vähän vajaa 1100 yksittäistä klapia käsin on siihen katkaistu ja hiottu ja kiinnitetty ja jopa kahteen kertaan loppupeleissä käsitelty noin kolmen kuukauden aikajänteellä. Miten se on keittiö syntynyt? Onko siinä ollut mitään sellaista samaa ajatusta? Tai... No siinä on tähän puoleen niin vaimolla, vaimolla on ollut suurempi <laughs> niin vaikutusvalta, että hän juoksi silloin ennen kuin Varmaan yhtä aikaa kaivin on ollut pihan niin keittiökaupat ja muut läpi. Ja silloin no, värivoimaa saa itse silloin päättää, mutta sanotaan, että hänen niin alaa. Mutta toki, että taas sit tulee tuohon niin käsin tehty vahvasti puuelementti versus moderni, Joo. yksinkertainen, niin molempien makumaailmaa istuu. Joo. Joo. Sanoisiko vielä yksi, mikä on aika mielenkiintoinen, niin toi sauna. Et se, se ei ole ihan normi sauna. Että... Mistä se idea syntyy? Hassuja ajatuksia taas, että alun perin se piti olla simpukamallinen. Tavallaan vähän saunan tilaakin haettiin siihen, että se olisi semmoinen ja. kolmen tason simpukka. Kunnes sitten tehtiin pianoismalli tikuista muuta, että haettiinkin, että yksinkertaistaan sekin. Ja. Tehdään älä. Otetaan ja. ehkä enemmän saada tilaa käyttöön. Alun perinhan ollaan Villen kanssa diili tehty, että olisi niin umpiseinällä. Tota, alkuperäisen se umpiseinä tota, sauna on vieläkin tallis kun ei se löytänytkin paikkaa. Ja kun tuli tämä lauden idea, niin jaa. tavallaan tuodaan se kanssa julki sieltä. Aivan. Tulee piilot. Niin. Tällaisen tiivis yhteistyö jaa. oli, mutta oli mielenkiintoinen projekti ja asiakas oli valmis saattamaan loppuun saakka se viimeistely, niin se on aina tosi hauska olla mukana, kun tehdään niin.